ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है आईआईटी जोधपुर को सोलर फार्मर तकनीक विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको लेकर आईआईटी जोधपुर में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में सौर ऊर्जा को किस तरह उत्पादन करने पर विचार विमर्श किया गया आई जोधपुर इंडियन ऑयल और भेल की मेजबानी में इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने अपने प्रभावी विचार रखे आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर सी मूर्ति ने मीडिया को इस बारे में और अधिक जानकारी दी हमारे बिल्डिंग्स में बनती हैं वो 300 डिग्री पे पिघलने लगता है और 600 पे पूरा द्रव पदार्थ बन जाता है छ पे तो उसमें अभी जो भी ऊर्जा है उसमें भरा हुआ है अगर हम उससे ऊर्जा निकाल लेंगे तो फिर वो सॉलिड हो जाता है और उसके टेम्परेचर वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है यही तरीका है मैं यहाँ पे आयरन की बात किया लेकिन केमिकल प्रोडक्ट्स हैं कई सारे इसको सॉल्ट्स कहते हैं मोल्टन सॉल्ट्स का टेक्नोलॉजी है ये सॉल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो चार सौ पे पिघल जाते हैं कुछ पाँच सौ पे कुछ छः सौ पे और हमारे कोलीग्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एकेडेमिया में भी काम कर रहे हैं अभी इस टेम्परेचर को धीरे धीरे ले जा रहे हैं आगे इन दिनों जो काम हो रही है कुछ 400 डिग्री के आसपास है और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जैसे कि बात भाग्य सर ने कही है बैटरीज यही हमारा बैटरी है सोलर थर्मल में यही हमारा बैटरी है सोलर फोटो में तब कार की बैटरी समझते हैं ऐसे ही बड़े बड़े बैटरी होते हैं दो तीन साल में वो उनको बदलने पड़ते हैं लेकिन जहाँ तक कि सोलर थर्मल की बात है ये सॉल्ट कुछ ऐसे हैं जो पच्चीस तीस साल तक वो उसको हम हीटिंग और कूलिंग हीटिंग और कूलिंग दिन ब दिन सुबह शाम सुबह शाम तीस साल तक कर सकते हैं उसके बाद उसको बदलना पड़ता है तो माने हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुई और हमारी जो एफिशिएंसीज़ हैं एनर्जी एफिशिएंसीज़ फॉर डिफरेंट यूज वो भी आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट Everybody thinks that solar energy is free. Therefore, why should you spend so much of money to make a good? It's very important that uh, efficiency is very important. You know, that is, if you take so much one meter squared area, you get some solar energy on it. How much you are going to concentrate and use it is very important. We can go up to 40-50 percent efficiencies with the thermal, whereas with the uh, batteries, I mean with the PV. The efficiency is overall could be of the order of 18 to less than 20 percent. So, the heating applications, particularly not only for power generation but also for industrial applications, a lot of heat is required. A lot of cold is also required. You know, not only for air conditioning but also for food freezing and food applications, etc. Everything can be done with solar thermal technology. These centers here. In IIT Jodhpur, or mainly meant for utilizing solar thermal, that is the heat to various applications, and power generation also, and maybe combined, it's called poly generation, where you have power, heating, cooling, even water is very important in desalination. It will all be put together to 